ты слышишь, что ты говоришь? Я не дам тебе 5 миллиардов. А три? И три не могу. Ну, а два? Я... О, Оль, мы, мы не на базаре. Вась, ну, ну казна же пополнилась. Ну, что, что пополнилась? Мне нужно на стабилизацию курса. Оль, я все понимаю, это очень важно. Ну, кроме стабилизации... Ты... Кроме стабилизации курса у нас в стране полно проблем. Ездить невозможно. Ну и куда эти деньги пойдут? Пойдут куда они? Откуда я знаю? Мы украинцы. Мы не привыкли, что у нас свободные деньги в казне. Вася, а что ты нервничаешь? Вот чего я нервничаю? Я, я не нервничаю. Просто вы как сговорили... Как... Как сговорились. Корик звонит, дай ему деньги на новую форму. Миша, дай ему деньги на таможню. Все звонят, только дай, 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 дай. Один Серега порядочный человек. Не звонит, ничего не против. Вот, пожалуйста, вот он звонит. Все, давай, пока. Ба... А, да, привет, тебе что? На что, 10 миллиардов, 7, 5, 3, сколько? Что, 2000 гривен? А, должи. Прости, старик, у меня сейчас нет, я на мили. Ну, а где я возьму? С каких налогов дать тебе? Все, пока. Смотри, стоят, ни хера не делают. Остановись. Здрасте. А кто главный? Ну, я. И что? А что вы не работаете? Вроде не обеденное время. А что мы по-вашему делаем? Я не знаю, что вы делаете. Точно не работаете. Я который раз езжу по этой дурацкой дороге, все время ямы. Василий Петрович, вы с нас козла в отпущение не робите. Вы президент, чья? В смысле? Так что вы, вы мне предлагаете латать ямы? Ямы не проблема. Скажите нам, пожалуйста, чем их латать? Собачьими минами? На всю бригаду ведро чебенки выделили. Нормально? Это ненормально. Угу. Ну а почему тогда вы здесь? Ну вы интересный. Бригадир приказал, мы приехали. Аварийный участок есть? Есть. Бригада вот есть. Угу. Видимость работы, извините, тоже есть. Бардак. Василий Петрович. Что? Это не бардак. Это пиздец. Извините, конечно. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набьют ату слуга народа. Чего разорались, как мартовские коты? Давайте по делу конкретно. Что аптеки? Юрий Иванович, понимаете, аптеки стоят пустые. Что вы волнуетесь? Это ваши аптеки. У вас сеть аптек по всей стране. Да. Что не так? А, а госпиталя? Хотите госпиталя приватизировать? В смысле, для государства? Государство все хотите, да, да уже? Ну, так, все. Юрий, Юрий Иванович, да. Юрий Иванович, нужно строить дороги. Дороги, слушай, у нас есть разрыв. одна хорошая дорога. Ваша. От вашего особняка к вашему кабинету. И к теще автобан, шесть полос. Вам сколько не дай, вы все равно дороги к родственникам будете прокладывать. Давайте каждый конструктивно по очереди. Да. Нам очень нужно 3 миллиарда на добычу жиженного газа. Я хочу вам сказать, что жиженный газ не добывает, его производят. Давайте организуем производство по добыче жиженного газа. Нефть сосать будем. Нефть сосать, да. 
Я вас не пойму, а зачем вам сосать, если мы спокойно в столько лет сосем у соседей? Юрий Иванович, лучше у себя сосать, чем у соседей. Да не будет здоровья, некому будет сосать. Да Пойдем, какое это, нахрен б... здоровье, когда вы не Министр я прошу вас, не вы не у себя в министерстве. Как вы говорите, какие слова употреблять? Рядом с вами женщина, е... вашу мать! Извините, женщина, послушайте, Юрий Иванович, ну, ну хоть одно слово, ну, дайте немножечко на культуру, на театр, на балет, ну, на кино, в конце концов. Ой, ну, хоть цирк какой-то. Здрасте. Привет, привет. Миш, погоди, нам нужно поговорить. Вася, я сейчас сделаю не в проворот, я потом зайду. А что ж такое? А я, я первый зам не справляется, да? Не успевает. Ты уже в курсе, да? А ты думал, я не узнаю? Вообще-то да. По крайней мере, Света клялась, что это будет наш маленький секрет. А что такое? Чем ты вообще думал? Вася, я не мог ей отказать. Я ее боюсь. Она, она страшный человек, она манипулятор, она очень тонкий психолог. Ты себя слышишь, Миш? Мы вообще с тобой о моей сестре говорим. Вася, я хотел сказать ей нет. Ну? На меня, наверное, какое-то затмение нашло. И я пришел в себя, передо мной уже приказ о ее назначении. Что ты? Видимо, рука сама потянулась. Видимо, да. Сейчас пойдешь этой рукой, напишешь приказ об увольнении. Ты меня понял. Вася, Вася, я тебя прошу. Ты представляешь, если бы я узнаю, какая шумиха подымется? Не подымется, она на другой фамилии. Чем тут фамилия? Это кумовство. Наверное. Какое кумовство? Такое. Вася, я... Я не могу уволить работника без причины. Это не Пакзо. А Пакзо тут и принимал ее на работу. Значит так, или ты уволишь ее. Или ты уволишь ее. Или я уволю тебя. Или она уволит нас. Какая у нас хорошая Тихо, господа. Страна. Прошу прощения, коллеги, что перебиваю вашу беседу. У меня просто такая радостная новость. Хотел с вами поделиться. В казне появились дополнительные деньги. Василий Петрович, да, Василий Петрович, очень много. И на цвет давать, давайте на цвет. Вы видели на цвет? Тихо. Я понимаю, коллеги, каждая из ваших отраслей очень важна для нашей страны. Но я принял решение с начала дороги. Да. Василий Петрович, да. а может да. быть, эти денежки не а как-то потратить по делу? Мне кажется, это важно конкретно. Правда ведь это? Да, да я думаю, это чисто ну, да, вот да. Юрий Иванович, я попробую, хорошо? Да? Да. Ну, попробуй. Да. Министр инфраструктуры, зайдите ко мне, пожалуйста, через час. Да, да, я все понял, я все понял. Я побежал? Продолжайте, извините. Жду через да, час. Да, я, я вас понял. Че ты лыбишься-то? Кучеряво живешь. Наши денежки, да, на твои дорожки. Что это сейчас было? Спецоперация Светланы Петровны по проверке работы железной дороги. За сегодняшнее утро уже третий рейд. Весь спецприемник забит арестованными. Одесское направление парализовано. И кого сейчас привезли? Начальника центрального вокзала, начальника состава Киева-Одесса, директора вагона рестораны того же состава. Директор это за что? Директор это бывший. Светлана Петровна. И что по этому поводу говорит глава Укротолезницы? Можете сами у него спросить, он в третьей камере. Его еще в первую ходку привезли. А где сама Светлана Петровна? Она лично проводит обыск у начальника Южного вокзала. Кто бы сомневался. Это что? Светлана Петровна сказала, что в вашем кабинете ей будет удобней. А мне куда? Не сказала. Понятно. Сергей Павлович, хочу вам кое-какие занятные картинки показать. А вот, обратите внимание, трасса гданьск лодс Протяженность 291 километр. Впечатляет? Качественно. Была построена всего за два с половиной года. Дальше, вот, отрезок автомагистрали Кошица-Братислава. А 
Один километр этой трассы стоит, представьте, на полтора миллиона евро дешевле, чем у нас. Это еще не все. Минск, Брест. Вот, обратите внимание, смотрите, как зеркало. Построили люди дорогу качественную. После того, как построили, ни разу не ремонтируют. Представляете? Оказывается, такое бывает. И это все наши с вами соседи. Я вам не показываю картинки дорог. Американцы, немцы, итальянцы. Чтобы не травмировать вашу психику. Сейчас, внимание, смертельный номер. Одесса и Ильичевск. Ну как? Вещь. Можно плавать. А вот отрезок дороги Луцк ровно. Очень хорош. Вот здесь вообще бассейн. Спа. Процедуры можно принимать. Ну вот, есть еще. Даже не знаю, где это находится и куда эта дорога ведет, но явно не в рай. Слушайте, если у нас с вами, Сергей Павлович, такие дороги, может быть, мы сделаем пешеходную страну? Будет у нас не дороги национального значения, а направления. Тропы будут, направления, тропинки, узкоколейки. Один к вам вопрос. Почему у нас вот так? А? Согласен. Согласен. Наши дороги не выдерживают никакой критики. Виноват. Примем меры. Примите. Может быть, достаточно шаблонных отговорок? Ответьте на мой вопрос. Почему? Василий Петрович, денег не хватает. Что говорить? А я смотрел там крупные суммы в сметах денег, которые уходят в ваше министерство. Василий Петрович, нам катастрофически не хватает людей. Что вы говорите? А по моим данным, в Укравтодоре трудится 80 тысяч работников. Да? Да, 80 тысяч. Вы не сдали? То есть... А, по-моему, я понял. Может быть, просто людям, которые руководят этими работниками, катастрофически не хватает мозгов? Как вы считаете? Да. Да? То есть, у нас много причин. Mm. Еще суровые украинские морозы. А как, по-вашему, тогда функционируют дороги в Норвегии и Финляндии? Вы задумывались? Нет. Нет? То есть, да. Uh -huh. Понимаете, Василий Петрович, у нас сложный рельеф. Очень. К тому же Украина находится на стыке тектонических плит. На стыке, стыке тектонических, тектонических плит. плит. Да, я об этом читал не раз. Шоссе Каракарум. 4700 метров над уровнем моря. 4700? 4700. 4000. Может быть, хватит отмазок. Василий Петрович, может нам по Роблену? По Роблену. Достаточно, Сергей Павлович. Вы министр инфраструктуры. Пожалуйста, подготовьте мне сроки и суммы для того, чтобы отремонтировать дороги. Как минимум, начните со столиц. Какие сутки? Это всего сутки? Не всего, а целые сутки. Вы министр инфраструктуры или кто? Ты глава Укравтодора или кто? Значит так, если завтра не будет нормальных дорог в Киеве, ты всю жизнь меня будешь работать водителем катка. Ты глава Киева Автодора или кто? Или завтра в Киеве будут гладкие дороги? Или я стану водителем катка и тебя в асфальт закатаю, понял? Ты начальник района или кто? Значит так, мотай на ус. Или мы закатываем асфальт, или нас закатают в асфальт. Понял? Ты бригадир участка или кто? Значит так, если я еще раз узнаю, что ты тыришь щебенку... Да что там тырить? Если до нас все тырить, ты стырено. Не надо, не надо. Кто на строительный рынок щебенку продавал, а? Я, блядь, я продавала. И чтоб ты не сомневался, я продам. Бо мои дети чего щебенку есть не хотят. Сука, три месяца не платят зарплату, не бачимо. По, по району 10 миллионов долгу. Погасить долг, и тогда никто тырить не будет. За месяц и все за хуярим. Докладываю. Нам нужно два месяца и 20 миллионов. Нам нужно полгода и 400 миллионов. Алло, Сергей Павлович, нам нужен год и один миллиард. Василий Петрович, я изучил вопросик. Для ремонта дорог в Киеве необходимо два года и два миллиарда. Разумеется, не гривен. Света, ты что делаешь? Ты соображаешь, к чему это может привести? Ты, ты что, фонарела, что ли? Так, чтобы немедленно всех выпустила и извинилась перед каждым лично. Нормально? Убедительно, да? Хорошо. Так, Мишутка, а что ты делаешь в моем кабинете? А? Так, ну если так переживаешь, оставайся. Да нет, но... Что стоим? Выходим. Конфиденциальный разговор. Давай, цигель, цигель, дверь закрыл. Молодец. Свет, ну ты можешь мне объяснить, ну что происходит в конце концов, а? Не шутка. На каком основании ты арестовываешь людей без суда и следствия? Не шутка, уже никто никого не арестовывает. Все свободны. Всем спасибо. 
Слушай, Свет. Мишутка, закрой глаза. Открой рот. Мне сейчас не до этого. Вообще. Это что? Это выкуп за спокойную жизнь. Короче, ладно. Решай сам, как поделить. Я тебе доверяю. 70 на 30, я думаю, будет по совести. Света. Ну ладно, 40 на 60. Свет. Слушай, Мишутка, поумнел. Хорошо, пором. А? Договорились. Так, мне нужен приказ от тебя. Хочу, чтобы ты мне выделил спецотряд. Я хочу киевскую таможню проведать. Я думаю, отделения мне будет достаточно. Нет, давай два. Приказ уже готов. Ты смотри, иди ты. Прочувствовал, так сказать, обстановку. Молодец. Жди сюрприз от зайчика. Саня! Ты что ты... Ты что, меня уволил, что ли, Саня? Меня нельзя увольнять! Слышь меня! Меня нельзя! Меня нельзя увольнять! Саня! Я с ним Ось, будь ласка, тут у Сена Василя Петровича. Я перебрав усі заяви, починаючи з 85-го року. Все, що було до 85-го року, на жаль, вже в архіві. Архіви ми теж перевіримо. Ви извините, що ми вас заставили копатися в бумагах. Лучше зараз почистити білі п'ятна, а то щось випливе в пресі. Та нема питань. Якщо Службі безпеки треба, то ми залюбки допоможемо. Июль 85-го. Розбил мечом стекло. Ну, с кем не бывает, дети. Mm -hmm. Сентябрь 88-го. Шумели в подъезде, мелковато. 95-й. Отравил собаку. Это уже кое-что. Собака помогла природную смерть. Старенька была. А. 2001-й. Попытка к изнасилованию. Так-так-так, это интересно. А почему дело не передали в суд? Отпечатки, экспертизы, показания потерпевшей есть? Гражданка Спиридонова, 1934 года рождения. Это же... Это же сколько ей тогда было лет? Ну, 67. Зараз 81. Она зараз на облику психдиспансер. Шизофрения. Параноидального типа. Все эти заявы от этой гражданки Спиридонова. Вона на кожному мешканці її будинку така ж сама колекція заяв є. Жаль. Що жаль? Спіридонову жаль. А, так, дуже жаль. А крім цих записок сумасшедших, у вас що, більше нічого ні? Ні, більше немає. Так до мене, до речі, приходили з Служби безпеки президента. Я їм те ж саме і говорив. Кривицький? Та я не знаю, Кривицький чи не Кривицький. Так я йому все і сказав, що Василь Петрович перед законом чистий. Так вам оці заяви ще потрібні? Ні. Це вже нікому не потрібно. Світлана Петровна, ваш стремительний взлет закінчився не менее стремительним падінням. Ви не придержались в цій должності навіть сотки. В чому причина? А ви знаєте, причина в тому, що я пересмотрела своє відношення, так сказати, к цій должності. І я повністю согласна з Михайлом Саакашвілі, що, так сказати, родственникам президента не місце на державній службі. Вот поэтому я не хочу, не хочу чернить, поливать грязью своего собственного брата президента. Я что-то не понял, Свет. Так ты сама ушла или тебя турнули? Папа, ты слышал, что тебе сейчас человек по телевизору заявил? Я Васю не хотела подставлять, ты понимаешь это? А, а я просто подумал, что не нашла, где что хватануть. Что ты несешь? Что ты несешь? И самое главное, знаешь, когда? Когда все в стране хотят жить по-новому, ты... Отец президента. Ты сейчас такое говоришь мне. Сестре президента, при племяннице президента. Папа. А я что, я ничего. Я просто подумал, что зам главы фискальный, это престижно. Да, и уполномоченный послом Украины в ООН. Это вот тоже престижно. Да, мне Мухин звонил. Давай, говорит, послом. В Индию, Тунис, Египет. Давай. Говорю, Сережа, язык. У меня что, дипломатическое образование есть? Институт международных отношений. А так это кумовство. Вася тоже. Давай, говорит, будешь возглавлять аппарат президента Украины. 
Я говорю, ну, брат, после такого ты мне не брат. Если ты мне такое предлагаешь, 20 лет мы не можем от этого хумовства избавиться. Ма, я ушла. Э, э, давай, в 12, чтобы была, не задерживайся. Ага. Папа, ты вообще своему умеешь? Что ты при ребенке такие разговоры? Папа. А то я не, не понял. Ну, да я не понимаю. Я не понимаю, что до Васи все президентом сиротами были. Без сестер? Без родственников? В шоколаде же все жили, небось. Там двоюродные, троюродные, все. А, а тут все, блин, кормушка накрылась. И, может, он нам не родной? Я не знаю, может, его там в роддоме подменили, уроды кого-то подкинули. Да это все матери на воспитание. Тоже по молодости все марго стеснялось. Я думаю, чего я стеснялась? Ну. Надо было его прям в детстве колготами придушить. 197 стран в мире! Некуда меня послом послать! Так и я дом же. У него что, 100 отцов? Один отец, одна сестра. Сестру министром железных дорог, отца главного потаможника. Ну, на, на полгода, два месяца, нам хватит. Да вот, От а, страны не убудет. Я о чем говорю, папа, ты что, вообще у тебя мозг есть? Ты что ты с ума сошел? Что ты несешь? Ей совесть у тебя есть, у тебя язык вообще поворачивается. Ты понимаешь, что ты украдешь, я украду, она украдет. Ты, что вообще в стране останется? Что мы детям, вот внукам? Что ты вернулась? Сумку забыла. А? Ну не задерживайся. Ага. Ты меня до инфаркта доведешь. Ой, папа, иди ты. Да, Оль, я тебе уже сказал, я не дам тебе 5 миллиардов. Слушай, да не нужны мне 5 миллиардов. Достаточно было бы... Одной смс -ки. Какой еще смс? Ну, не знаю, там... Оленька, поздравляю с Днем Ангела. Ой, прости, Оленька. Извини, пожалуйста, видишь, с этими деньгами закрутились мы с тобой. Оленька! Дорогая моя любимая, с Днем Ангела тебя поздравляю. Спасибо. Не за что, дорогая. Какие планы? Планы? Да, вот. Собрались с девчонками. Решили устроить себе праздник. Хорошая идея. А Димка где? Димка с твоей бывшей тещей. Бывших тещ не бывает. Но вы там долго не задерживаетесь. Девочкам привет. 